Hi guys! So, may ilan tayong subscribers na nagre-request ng explainer tungkol sa railway lines naman. Maraming salamat po kina Jam H, Jeziel Layage, Cassandra, Jeric J, at Julius Chavez sa kanilang comments at suggestions. Well, aaminin ko na hindi ako masyadong knowledgeable sa mga technical details ng mga trend. Like kung pag-uusapan ang rolling stock, gauge, electromechanical systems, at kung ano paman, sorry hindi ko forte yan. Kung alam niyo po ang technical definitions, halimbawa, ano ang kaibahan ng light rail sa metro rail, ay paki-explain naman po sa comment section below. Anyway, ang may aambag ko ngayong araw ay tungkol sa buong network ng railways natin. Mga existing, under construction, at future lines. Pero doon lang muna tayo mag-focus sa railway lines na nasa loob ng Metro Manila. At titignan natin sila ng chronologically. Existing lines. PNR North. Ang Philippine National Railways North ay essentially isang provincial line. Pero kailangan nating i-mention ang portion na nasa loob ng Metro Manila. Nakumpleto ang mga railroad tracks at unang dumiyahe ang mga trend dito noong panahon ng mga Kastila. At dumaan ang panahon ng mga Amerikano, World War II, rebuilding years, hanggang ngayon sa Duterte administration ay tuluyan na nag-decline ang service nito. I'm sure lahat tayo nakakita ng mga litrato na mga deteriorated na trend at mga tracks. Pero sa ilalim ng build, 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 kasalukuyang nirero develop ang linyang to bilang bahagi ng North-South Commuter Railway or NSCR project. Ang linya papuntang Norte ay nagsisimula sa Tutuban Terminal, then Solis, 5th Avenue, 10th Avenue Asistio, Caloocan, Governor Pascual, at Valenzuela. Pagkanampas nito ay Bulacan na. PNR South Noong panahon ng mga Amerikano, nagpa siyang mag-expand ang PNR papuntang South Luzon naman. Taong 1931, ng unang bumiyahe, ang tren papuntang Bicol. Kagaya ng sa Norte, kasama ang linyang ito sa i-redevelop bilang bahagi ng NSCR project. Nagsisimula din ito sa Tutuban Terminal, then papuntang Blumentritt, Laong Laan, Espanya, Santa Mesa, Pandakan, Paco, San Andres, Vito Cruz, Buendia, Pasay Road, Magallanes, Nichols, FTI, Bikutan, Sukat, Alabang, and Muntinlupa. Pagkalampas nito ay Laguna na. Anyway, gagawa na lang ako ng separate video para sa buong alignment at detalye ng PNR at NSCR. So, abangan nyo po yan. LRT 1, Green Line. Ang Light Rail Transit Line 1 naman, ang pinakaunang rapid transit system sa bansa at sa Southeast Asia. Ang alignment nito ay north to south dahil elevated ito sa taas ng Avenida Rizal at Taft Avenue. Ang unang segment ng binuksan noong 1984 ay nagsimula sa Baklaran, then Edsa, Libertad, Hilpuyat, Vito Cruz, Quirino, Pedro Hill, hanggang United Nations. At noong 1985, dumagdag ang mga stasyon ng Central Terminal, Carriedo, Doroteo Jose, Bambang, Tayuman, Blumentritt, kung saan pwede mag-connect sa PNR North, Abad Santos, R. Papa, 5th Avenue, at Monumento. MRT 3, Yellow Line. Ang Metro Rail Transit Line 3, na minsan din tinawag na Metro Star Express, ay binuksan noong taong 2000. Isa rin itong light rapid transit system na may rutang north to south. Mixed ito ng elevated, at grade, at underground. At sumusunod sa alignment ng EDSA. Meron itong 13 stations na nag-umpisa sa North EDSA Trinoma, Quezon Avenue, 
East Avenue, Kamuning. Araneta Center, Cubao, Santolan, Annapolis. Ortigas, Shaw Boulevard, Boni, Guadalupe, Buendia, Ayala, Magallanes, at sa TAF Station, pwede na mag-transfer sa EDSA Station ng LRT Line 1. LRT 2, Blue Line. Ang Light Rail Transit Line 2 ay dating tinatawag na MRT 2 or Megatrend. Isa naman itong heavy rail line. Mostly elevated ito sa taas ng Recto Avenue, Magsaysay Boulevard, at Aurora Boulevard. Kaya ang biyahe nito ay east to west. Ang mga istasyon na binuksan noong 2004 ay ang Recto, kung saan pwedeng kumonekta sa LRT1 Doroteo Jose Station, Legarda, Puresa, Vimapa, J. Ruiz, Gilmore, Betigo, Belmonte. Araneta Center, Cubao, kung saan pwede mag-transfer sa Cubao Station ng MRT3 kaso medyo malayo ang lakad. Anonas, Katipunan, Santolan. LRT1 North Extension, bahagi pa rin ng Green Line. Noong 2010, inextend ang LRT1 mula Monumento, Pakanan, papuntang North Edsa. Ang mga bagong istasyon ay Balintawak at Roosevelt. Eventually, itutuloy din ito hanggang North Edsa. Kaso hinihintay pa ang pagbuo ng Unified Grand Central Station sa may Trinoma. Lines Under Construction LRT2 East Extension Bahagi pa rin ng Blue Line. Kasi lukuyang kinoconstruct ang LRT2 East Extension na elevated pero nasa taas na ng Marcos Highway. Pag nabuksan ito sa 2021, madaragdagan ng dalawang istasyon ang LRT2. Ang Emerald, Santa Lucia at ang Masinag, Antipolo. MRT7 Red Line. Kinoconstruct din ngayon ang Metro Rail Transit Line 7 na isa ding heavy rail line tulad ng LRT2. Mixed ito ng elevated at grade at underground lines at tumatakbo ng northeast-southwest direction sa ibabaw ng North Avenue, Commonwealth Avenue at Quirino Highway. Proyekto ito ng SMC Mass Rail Transit 7 Incorporated, isang subsidiary ng San Miguel Corporation na nakuha nila under PPP mode. Pag nagbukas ito sa taong 2021, magkakaroon ng 14 stations mula sa Unified Grand Central Station kung saan pwede mag-transfer sa LRT1 at MRT3, Quezon Memorial, University Avenue, Tandang Sora, Don Antonio, Batasan, Mangahan, Doña Carmen, Regalado, Mindanao Avenue, Quirino Highway, Sacred Heart, Tala, at ang depo sa San Jose del Monte. Pero alam nyo ba na kasama sa kontrata ni San Miguel, ang isang expressway segment, hindi pa ito yung final alignment ha, pero ang idea ay i-coconnect nila ang huling stasyon ng MRT-7 sa San Jose del Monte papuntang Enlex Balagtas. Mamaya ay may mention ko po ulit yan. LRT-1 Cavite Extension bahagi pa rin ng Green Line. Noong 2014, ang Light Rail Manila Corporation or LRMC, isang joint venture company sa pagitan ng Metro Pacific, Ayala Corporation, at Macquarie Infrastructure Holdings, ay nakakuha ng kontrata para sa operation and maintenance ng buong LRT-1 at ang pag-construct ng LRT-1 extension papuntang Cavite. Kinoconstruct ito ngayon at ito po ang mga istasyon. Redemptorist, Manila International Airport Road, Asia World, nakakabit din sa PITX, Nino Aquino, Dr. A. Santos, Las Piñas, at Zapote. Ang huling station na Niog ay nasa Bacor, Cavite na. Metro Manila Subway, Maroon Line. Ang Metro Manila Subway o Line 9 ay isang fully underground rapid transit line. Actually, matagal nang pinapost ang idea ng subway noong 1970s pa. 
At muli noong 2014 bilang bahagi ng Metro Manila Dream Plan. Pero tuluyan itong ipapatupad sa ilalim ng Build, Build, Build program. Nag-groundbreaking ito noong December 2019 at dumating na rin sa bansa ang mga tunnel boring machines na gagamitin sa proyekto. Tinatarget na bubuksan partially ang subway sa 2022 sa apat na estasyon. Ang depot at estasyon sa East Valenzuela, Quirino Avenue, Tandang Sora, hanggang sa Unified Grand Central Station kung saan pwede mag-transfer sa LRT1, MRT3, at MRT7. Ang karagdagang 14 stations ay hopefully magbubukas na sa 2025. Ito ay ang Quezon Avenue kung saan pwede lumipat sa MRT3, East Avenue, Anonas kung saan pwede lumipat sa LRT2, Katipunan, Ortigas North, Ortigas South or Shaw Boulevard, Kalayaan Avenue, BGC Market Market, Lawton Avenue, Senate, at finally, liliko ito papuntang FTI at Bikutan, kung saan pwede lumipat sa mga istasyon ng PNR or NSCR. Magkakaroon din daw ito ng Airport Spur Line or Airport Link na may dalawa pang istasyon na IA3 at Asia World, kung saan kakabit naman ito sa LRT1 at PITX. Future Lines Makati Intracity Subway Ang Makati Intracity Subway ay isa ring fully underground rapid transit line pero nasa loob lang ito ng Makati City. Isa rin itong PPP project sa pagitan ng Makati LGU at ng Philippine InfraDev Holdings. Magbibigay ito ng connectivity mula sa existing MRT3 at future na Manila Subway papasok ng business district na Makati. Hindi pa nagsisimula ang construction nito, pero ayon sa reports, ang mga estasyon nito ay nasa SM Makati, Ayala Triangle, Makati Central Fire Station, Circuit, Makati City Hall, Rockwell, Guadalupe, kung saan pwede lumipat sa MRT3, University of Makati, kung saan pwede lumipat sa Metro Manila Subway, Sembo at Hospital na Makati. LRT2 West Extension, bahagi pa rin ng Blue Line. Hindi pa ito kinoconstruct, pero may plano ding extension ang LRT2 papuntang west naman. Elevated ito sa taas ng CM Recto Avenue. Pag nagbukas ito, madaragdagan ng tatlong istasyon. Tutuban, kung saan makakalipat sa PNR or Future NSCR, Divisoria, at Pier 4 sa North Harbor. MRT4 Inapprove bilang project ng dating DOTC ang Light Rail Transit 4 noong 2015. Isa rin itong East-West na railway line. Ang pinakita ng Pinoy Administration dati ay mula sa Ortigas Extension, Ortigas Avenue hanggang EDSA lamang. Pero meron din akong nakitang version na lumiko sa C. Raimundo papuntang Shaw dadaan sa lumang Manila Railroad Tracks papuntang Santa Mesa. Nitong taon lang, January 2020, inannounce ulit ito ng DOTR bilang proyekto sa ilalim ng Build, Build, Build. At tinawag nila itong MRT4. Sa latest na alignment na nakita ko, ito ay mas diretso at mas maganda ang mga stops. Ayon sa ulat, ito ang mga istasyon. Taytay, Manila East Road, Tikling Junction, Kainta Junction, St. Joseph, Rosario, Meralco Avenue, kung saan pwede lumipat sa Metro Manila Subway, EDSA, kung saan pwede lumipat sa MRT3, Green Hills, Boni Serrano at N. Domingo kung saan pwede lumipat sa LRT2 Gilmore Station. LRT5 Itong Light Rail Transit Line 5 ay dati na rin nabalita na gagawing underground or subway. In fact, noong 2015, lumabas na interesado ang Metro Pacific at iba pang infra companies na gawin ito. 
Ang ruta nito ay nagmula sa Siri Mundo Pasig, papuntang Taguig, BGC, dadaan ng McKinley Road, Ayala Avenue, Bandia, Makapagal, at finally liliko papuntang Edsa Taft kung saan kakabit na ito sa LRT1 at MRT3. EWRP Meron pang isang urban railway line na binalita dati pero hindi ko na alam ang status nito. Ito ay ang East-West Railway Project ng PNR. Ang concept nito ay kakabit from Lerma, malapit sa Old Believed Complex, kung saan malapit din ang LRT1 Doroteo Jose Station at LRT2 Recto Station. Susundan nito ang Espanya Boulevard at Quezon Avenue, tatawid ng EDSA kung saan pwede mag-transfer sa MRT3 at Manila Subway, magkakross din ng Quezon Memorial Circle, at finally kakabit sa MRT7 University Avenue Station. SMC Proposal Last but not the least, ito ay isang proposal lamang at di ko alam kung sineseryosa ito ng gobyerno. Inalok kasi ng San Miguel Corporation na i-consolidate ang ginagawa nilang MRT7 at ang mga future lines ng EWRP at LRT2 West Extension. Ang plano nila ay i-extend ito northwards hanggang sa Bulacan Airport na ginagawa din nila. Then, kakabit sa NLEX at finally dadaan doon sa expressway segment na minention ko kanina. Hanggang kakabit ito ulit sa dulo ng MRT7 sa San Jose del Monte. So in effect, ang proposal nila ay gagawa ng isang malaking northern railway loop na kakabit sa future airport at papasok din sa Quezon at Manila cities. Ito ay napaka-ambisyoso sa parte ng San Miguel pero baka okay din kung isipin mo, ba? Diba? Ayon po ang Metro Manila Railway Lines Explained. Kung may nakalagta na kong linya or detalye, paki-comment na lang po sa baba. Thank you for watching at hanggang sumuling video.